ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി എ ബ്ലോഗ് എഫ് ടി എ ബ്ലോഗിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് വണ്ണിലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ള റെസോണൻസ് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ചില മോളിക്യൂളിൻ്റെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് അതിനെ കാണിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ദൈ കാണുന്ന ഓസോൺ ഓസോണിനെ ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ഓക്സിജൻ ആറ്റത്തിന് വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ വണ്ണിലും ടൂക്കും ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് ടു ത്രീക്ക് ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ വണ്ണിനും ടൂക്കും ഇടയിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ടാണ് അത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിരിക്കുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പൈക്കോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്കുൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് പൈക്കോമീറ്റർ ഉള്ള ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും കാണണം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് പൈക്കോമീറ്റർ ഉള്ള ബോണ്ട് ലെങ്ത്തും കാണണം പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻ്റലി നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് മാത്രമേ ഓസോൺ മോളിക്യൂളിനകത്ത് കാണുന്നുള്ളൂ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഓസോൺ മോളിക്യൂളിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് പൈക്കോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബോണ്ട് ലെങ്ത്ത് അത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൻ്റെയും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആണ് എക്സാക്ട്ലി മിഡിൽ അല്ല ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് ഓസോൺ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിനകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഓരോ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓസോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല അത്തരം കേസിൽ ഈ രണ്ട് സ്ട്രക്ചറിൻ്റെയും ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ട് ദൈ കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ഈ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് ഭാഗത്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഡോട്ടർ ലൈൻസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്തു അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് ഡോട്ടർ ലൈൻസ് കൊടുത്തു ഒന്നുകിൽ ഇപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈസ് ഇൻ റെസോണൻസ് പൂർണ്ണമായും ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നാവും അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് പറ്റില്ലല്ലോ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് വേണ്ടേ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്ക് തുള്ളും അപ്പുറത്തേക്ക് തുള്ളും അപ്പുറത്തേക്ക് തുള്ളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി കളിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ രസകരമായിട്ട് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് റെസോണൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഓസോൺ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് റെസോണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ റെസോണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഉണ്ടാവാൻ ഇടയാക്കിയ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രക്ചറുകളെ കനോണിക്കൽ ഫോംസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഓസോൺ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ആണ് ഈ ആദ്യം കാണിച്ച ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ റെസോണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഈ ഒടുവിൽ കാണിച്ച ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ എന്താണ് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിൻ്റെ അയോണിൻ്റെ കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസിൻ്റെയും റെസോണേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതായത് കാണുന്ന പോലെ മൂന്ന് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് കനോണിക്കൽ ഫോംസിൽ സെൻട്രൽ ഒരു കാർബൺ ആറ്റവും ഉണ്ട് ഒരു ഓക്സിജൻ ആറ്റവും ന്യൂട്രൽ ആണ് ബാക്കി രണ്ട് ഓക്സിജൻ ആറ്റവും അയോൺ ആണ് ഓ മൈനസ് ഓ മൈനസ് എന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ലൂയിസ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ റെസോണൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി ഒ ത്രീ ടു മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ട്രക്ചർ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് കനോണിക്കൽ ഫോംസും ഒരു റെസോണൻസ് ഹൈബ്രിഡും ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ മൂന്ന് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഇതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കാർബണും രണ്ട് ഓക്സിജനും ന്യൂട്രൽ ആക്കി വെച്ചുകൊണ
നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഇതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് എ മോളിക്യൂൾ കനോട്ട് ബി റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ക്യാൻ ബി ഷോൺ ബൈ മോർ ദാൻ വൺ സ്ട്രക്ചർ ദൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് റെസനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് ഓഫ് ദീസ് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഓക്കെ യെസ് ഇനെന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റെസനൻസ് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദ മോളിക്യൂൾ റെസനൻസ് മോളിക്യൂളിനെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും എപ്പോഴും റെസനൻസ് ഹൈബ്രിഡ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കനോണിക്കൽ ഫോംസിനേക്കാൾ കുറവാണ് സോ റെസോണൻസ് സ്റ്റെബിലൈസസ് ദ മോളിക്യൂൾ ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് ബോണ്ട് ലെങ്ത് അതാണ് മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് ബോണ്ട് ലെങ്ത് കുറയാൻ കാരണമായി തീരും ഈ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് റെസോണൻസിനുള്ളത് ഇനി എന്താണ് റെസോണൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെസോണൻസ് റെസോണേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോൾ കനോണിക്കൽ ഫോംസ് വരക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിടാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ ഓവൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാം സ്ട്രക്ചർ വരക്കുമ്പോഴും ഓവൺ ഓ ടു ഓ ത്രീ പൊസിഷൻ മാറ്റാണ്ട് ബോണ്ട് മാത്രമാണ് മാറ്റിയിടേണ്ടത് പൊസിഷൻ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേ പോലെയാവും അപ്പോൾ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആറ്റം ഷുഡ് റിമെയിൻ സെയിം ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ആറ്റം റിമെയിൻ സെയിം രണ്ട് ദർ എനർജി കനോണിക്കൽ എനർജി എനർജി ഓഫ് കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഈ കനോണിക്കൽ ഫോംസിൻ്റെ എനർജി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് അൺഷെയ്ഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷുഡ് ബി സെയിം അതായത് ടോട്ടൽ ബോണ്ട് പെയറും ലോൺ പെയറും ഒക്കെ ഏത് എല്ലാ കനോണിക്കൽ ഫോംസിലും ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് റെസോണൻസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് റിലേറ്റീവ് പോർഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് റിമെയിൻസ് അൺചേഞ്ച്ഡ് രണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പെയ്ഡ് ആൻഡ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ബോൺ പെയ്ഡ്സ് ആൻഡ് ലോൺ പെയ്ഡ് ഷുഡ് ബി സെയിം മൂന്ന് ദ എനർജി ബിറ്റ്വീൻ ദി കനോണിക്കൽ ഫോംസ് ഷുഡ് ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ദീസ് ആർ ദ ത്രീ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് റെസോണൻസ് റെസോണൻസ് എന്നാൽ എന്ത് വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ ഡ്രോയിങ് റെസോണേറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ മൂന്ന് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റെസോണൻസ് നാല് ഡ്രോ ദ റെസോണേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓസോൺ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബണേറ്റ് അയോൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം